Muy buenas noches, sean bienvenidos a Talcahuano 2.0, el programa dedicado a las informaciones que se generan a diario en la ciudad puerto. Vamos a comenzar contándoles que la delegada presidencial para la reconstrucción, Paula Fortes, aseguró que familias de tres aldeas de emergencia de Caleta Tumbes en marzo de 2015 recibirán sus viviendas definitivas. Que es que la demora en los trabajos se debe a la inexistencia de muros de contención y agua potable. Revisamos a continuación este anuncio. Las familias de las tres aldeas de Caleta Tumbes llevan ya cuatro años esperando por un nuevo hogar, pasando ya varios inviernos en el lugar y con sus casas aparentemente terminadas, aún sin poder ser habitadas. Un problema atribuible a las malas gestiones que han retrasado la recepción de obras por parte del municipio. Es por ello que la delegada presidencial para la reconstrucción, Paula Fortes, junto a autoridades regionales de la cartera de vivienda y el alcalde de Talcahuano, se reunieron con los dirigentes y vecinos de La Caleta para informar sobre el estado de las viviendas que se construyeron en la parte alta de Tumbes para las 200 familias que perdieron sus casas tras el terremoto y tsunami de 2010. La diligencia en la cual se abordaron los proyectos habitacionales en materia de reconstrucción llevaron a que muchos de esos proyectos no tuvieran obras complementarias tan importantes como la urbanización. Eh, muros, taludes, protección, etc. Tumbes es quizás una cosa emblemática de esto, porque se entregan las casas sin tener el agua potable, sin tener las bajadas de agua, sin tener los, la, las contenciones. Y bueno, cuando nos encontramos con esto en marzo, tuvimos que empezar a contemplar los recursos adicionales, algo que está pasando en una constante. Nosotros tenemos un 32% de los condominios nuevos terrenos construidos en reconstrucción en esta región con problemas. La inexistencia de muros de contención y agua potable en el lugar han requerido una inversión adicional en este proyecto, siendo el único aún pendiente en el país para ser entregado. Los procesos de reconstrucción no solamente se resuelven a nuestro entender desde la lógica de volver a construir vivienda en los lugares devastados, sino que también tener una mirada un poco más amplia en términos de ver también aquellas obras de mitigación que permitan eventualmente, frente a un nuevo evento de esta naturaleza, que los sectores habitacionales estén adecuadamente protegidos. Otra de las preocupaciones de las familias es el hacinamiento en el que viven, problema que continuaría con las nuevas viviendas pues solo tienen dos habitaciones. Es por ello importante para la gente de La Caleta tener el permiso de habitabilidad en sus casas para así poder ampliar los inmuebles. Hay familias que tienen cinco hijos y estas casas tienen dos dormitorios. Hay familias con adultos y son cinco también, son todos adultos y es complicado vivir personas adultas todas juntas en dos dormitorios. ¿Y es el último invierno? Entonces? Ojalá así sea el último invierno porque ya no queremos estar más acá en la aldea ya que son muy húmedas y, y eso... Ya no, no, no hay más aguante para estar acá en las media agua también. Las autoridades señalaron a los vecinos que las casas deben estar recepcionadas en marzo próximo. Anuncio que tiene muy contentos a los habitantes de las aldeas, pues ya no pasarán un próximo invierno viviendo en malas condiciones. Ese terreno hubo que construirlo porque era un cerro y... Eh... Lo que falta es terminar la urbanización, aquí se partió al revés. Eso significa la instalación de colectores de evacuación de agua lluvia, al sistema de alcantarillado, al sistema de agua potable, que es lo que hoy día se está terminando, porque las casas prácticamente están terminadas. Pero no se puede ir nuestra familia a habitar las casas sin las instalaciones básicas. Así que se está en eso y es de esperar que en los tiempos que se han establecido eh, estemos, yo diría, dentro del mes de marzo o hacia finales de marzo tengamos eh, las casas listas. Y ponga mucha atención a esta noticia, 2.306 millones de pesos fueron aprobados por el CORE para la segunda etapa de pavimentación en la población Libertad. 7.000 son las personas que serán favorecidas con las mejoras que además van a incorporar solución de agua lluvia y obras de hermoseamiento. Los detalles a continuación. El Consejo Regional de Bio Bio ya aprobó los 2.306 millones que permitirán la ejecución del proyecto de pavimentación en la población Libertad, segunda etapa, construcción que permitirá en forma definitiva dar impulso urbanístico a este sector. La etapa final de la pavimentación contempla 2.831 metros lineales, que a su vez incorpora la solución de aguas lluvias, junto con la reposición de calle Hualpén y hermoseamiento del bandejón central de Avenida Alto Horno. 
no significa solamente concreto o cemento, sino que significa mejora de calidad de vida, significa terminar con el barro en invierno, con el polvo en verano, y por tanto estamos seguros que esta es una iniciativa que va a ser muy bien recibida por la, por la comunidad de Talcahuano. La discusión ha sido bastante amplia, pero con una gran aprobación por parte de los colegas, quienes obviamente esperamos eh, que la población y que estos proyectos obviamente se vayan consolidando y permitan mejorar las condiciones y la calidad de vida de cada, de cada uno de ellos. Así que esta información tenemos que ratificarla en el plenario, pero ha tenido una aprobación por lo menos en comisión, eh, mayoritariamente por el grueso de los consejeros asistentes. Son cerca de 7.000 las personas que se verán beneficiadas con este proyecto, habitantes de las poblaciones Libertad y Gaete, que mejorarán su calidad de vida dándoles no solo un mayor confort, sino que también un mayor grado de pertenencia y satisfacción. Pedirles a los habitantes y familias de la población Libertad y Gaete la tranquilidad eh, en estos tiempos en que nos queda emprender el camino de la construcción de la obra, que seguramente van a haber incomodidades. Pero al final de este viaje lo que vamos a tener es el 100% de la población libertad pavimentada, con sus colectores de agua lluvia, con sus áreas verdes, y la población eh, gaete con su calle Hualpén pavimentada y su colector de agua lluvia, que nos va a asegurar que allí también terminarán las inundaciones. Cabe destacar, además, que con las calles pavimentadas se disminuirá la polución que genera el material particulado de la siderúrgica Huachipato en el ambiente en un 20%. Esto es un gran logro dentro de Talcahuano porque era una de las poblaciones más olvidadas. Eh, a lo que el alcalde cuando él salió eh, elegido la primera vez eh, nos dijo la población libertad tiene que volver a ser, o sea, no, eh, ser, ser una población tal como todas. Eh, va a ser un barrio, dijo, nuevo. Esto es maravilloso, para todos nosotros es maravilloso. Eh, estar en una población donde ya no va a mandar más en la tierra y nuestros nietos se van a criar un poquito mejor que nuestros hijos. Continuamos en Talcahuano 2.0 para comentarles que Mall Plaza del Trébol realizó una importante donación a bomberos de Talcahuano. Los recursos se traducirán en un nuevo vehículo equipado que brindará mayor seguridad a todos sus voluntarios. Como una forma de agradecer la asistencia y colaboración constante de bomberos a Mall Plaza del Trébol en situaciones de emergencia y seguridad, los representantes de este centro comercial realizaron una importante donación a la institución bomberil de la ciudad portuaria. Son casi 15 millones de pesos que serán utilizados para comprar un nuevo vehículo equipado para poder recargar en el sitio de emergencia las botellas del kit de respiración autónoma que utiliza los bomberos en los incendios. De esta forma se brindará mayor seguridad al cuerpo de voluntarios que en la actualidad cuenta con 600 efectivos. En Morplaza estamos muy preocupados por la experiencia de visita de, los, de nuestros clientes y la seguridad para nosotros es muy importante. Y esa seguridad se construye también con el aporte de bomberos, que nos han brindado en muchas ocasiones ¿cierto? su asistencia, su dedicación, su, su abnegada eh, vocación eh, voluntaria. ¿cierto? Y creemos de que eh, es importante también colaborar en que los sueños de equipamiento para el equipo, para la gente de bomberos, eh, se pueda cumplir. La política de, de este cuerpo bombero es darle la mayor seguridad a nuestro personal que controla el incendio y estamos aplicando por norma que tiene que ser con su equipo de respiración autónoma. Y eso lo enfrentamos porque con la ayuda del MOL vamos a poder tener un equipamiento nuevo de poder recargar estas botellas en el lugar mismo del, del incendio, que teníamos uno que tenía 20 años de uso y tuvimos que darlo de baja. ...y eso va a permitir que el bombero tenga más autonomía... ...frente a un control del incendio. El gesto que ha hecho esta empresa es muy motivador... ...para bomberos de Talcahuano... ...y también yo espero de que motive a las empresas de Talcahuano... ...a que cooperen con el cuerpo de bomberos... ...nosotros hemos iniciado una campaña a nivel de todas las empresas... ...estamos mandando las solicitudes correspondientes... ...y esperamos que esto sea instinto de invitación. Este equipo es muy importante... ...porque con este equipo nosotros completamos... Eh, nuestro vestimenta o nuestro equipamiento básico para ingresar a un incendio estructural en caso de incendio o cualquier tipo de emergencia que sea necesario. Cabe destacar además que el municipio de Talcahuano está constantemente preocupado de mejorar las condiciones de trabajo y servicio que ejerce bomberos en la ciudad. Es por ello que cada año se le entrega a esta institución un aporte monetario de 144 millones de pesos a través de subvenciones que benefician a las 10 compañías existentes en Talcahuano.
un aporte que más allá del monto eh, ha sido un aporte coordinado con el cuerpo de bomberos y eso es importante porque eh, significa que hay un aprecio, un respeto por la institución y un reconocimiento finalmente a una institución que eh, no solo colabora con los vecinos de Talcahuano, sino que también con eh, las empresas y el comercio de, de la ciudad y de todas las ciudades. Y continuamos con el deporte, todo un éxito fue la corrida familiar de Fiestas Patrias 2014, donde los competidores se atrevieron en los 2, 5 y 10 kilómetros. Esta y otras informaciones deportivas se las presentamos en la siguiente nota. Más de 2.600 personas participaron de la corrida familiar Fiestas Patrias 2014, iniciativa realizada por el municipio de Talcahuano y el Consejo Local de Deporte y Recreación de la Ciudad. A las 11 de la mañana en punto, los competidores se alistaron para dar inicio a la competencia. Primero fue el turno de los niños y adultos mayores que participaron de la categoría 2K. Tras ellos partieron los inscritos en los 5 kilómetros y posteriormente los que se atrevieron a resistir los 10 kilómetros. Es una amplísima convocatoria y un compromiso de la gente que hoy día... Eh, ha entendido el mensaje y por lo tanto se compromete y participa en actividades deportivas como esta, nos deja más que satisfecho que poco más de 2.600 personas estén participando en esta actividad de simplemente correr eh, para demostrar que haciendo deporte eh, se puede tener una mejor calidad de vida. Eh, eh, para mí es un honor correr aquí en mi comuna, ¿cierto? Es primera vez que saco primer lugar, eh, llevo 10 meses corriendo y bueno, el trayecto es cómodo, o sea, ya conozco la comuna y es un orgullo para mí estar corriendo dentro del puerto. Y entreno seis veces a la semana. Y corrida que hay, corrida que participo. Gran logro entonces para ti. Y muy contento. Bueno, yo trabajo, soy dueña de casa, trabajo ahí en el espacio 1 de Petrobras. Eh, me divido yendo de mi trabajo, como dije anteriormente, a mi casa. Y ahí entrena, tiene un tiempo también. Tiempo, claro, cuando estoy de mañana lo puedo hacer. Y a veces los días sábados, cuando estoy libre, también hago un par de trotes. Traté de hacer un ritmo cómodo, que no me molestara y, y pude llegar a la meta primero. ¿Qué te pareció el circuito? ¿Habías corrido antes acá en Talcahuano? Sí, he corrido antes, he ganado esta corrida y me encuentro súper entretenido, meterse al, al puerto, para adentro. Es importante mencionar que el municipio de Talcahuano ya se está preparando para la conmemoración de sus 250 años de historia. Y para ello se realizará en las calles de la ciudad la gran corrida Talcahuano 50 en el mes de noviembre. Mira, desde las primeras, recordemos que esta es la 26 ya corrida, eh, se ha ido incrementando el número, hoy día llegamos ya alrededor de los 2.600 corredores, o sea, una cifra bastante notable. Y lo otro, lo que llama la atención es, es cómo a poco ha ido subiendo la participación de las damas y, y de los niños, o sea, la irrupción de los sectores femeninos y, y los niños es fuerte, no tan solo en la actividad eh, deportiva, sino que en, en, en la sociedad en general. ¿no? Y en otras noticias deportivas, Pablo Villanueva es el nombre del valiente nadador que se atrevió a realizar la travesía nado desde el sector La Poza de Talcahuano hasta la playa de la comuna de Penco. El joven aficionado estuvo por más de cuatro horas acompañado siempre de una patrulla de la Armada de Chile y kayakistas que también lo siguieron en su recorrido por la bahía. Bueno, él hace bastante tiempo que está con la idea de hacer estas travesías, ya la había hecho desde la Quiriquina hacia Penco, después buscamos otro, otro, otro trayecto y encontramos, o sea, él encontró este de Talcahuano a Penco para poder unir en esta travesía. Para unir un poco también las comunas, esa es su intención. Claro, también es unir las comunas, Talcahuano, Penco, la playa que se ha perdido bastante. Es un llamado a, a los deportistas a poder eh, llevar a cabo este tipo de acciones preparándose convenientemente y con el acompañamiento de los equipos que se requieren para esto. Buena porque permite, como usted dice, a través de, del nado, a través del deporte, unir a dos ciudades que, que tienen una historia y que al mismo tiempo un llamado a todos a practicar deporte. ¿Siempre también la ciudad apoyando este tipo de iniciativas? Sí, eh, hay que estar en estas cosas siempre, hay que respaldar estas iniciativas de personas que lo hacen solo con fines altruistas, con fines de promover el deporte, con fines de promover un estilo de vida que a todos debiera llamarnos la atención e integrarnos a las prácticas deportivas. Y para los amantes del Street Workout, que en español se traduciría como entrenamiento callejero, tuvieron su primer encuentro masivo en la ciudad portuaria. Fueron cerca de 100 los jóvenes provenientes de Lota, Concepción, Talcahuano y Chillán, 
los que se reunieron para participar de una muestra de ejercicios que se pueden ejecutar con este entrenamiento callejero y los cuales, por supuesto, requieren de mucha fuerza, concentración, resistencia y habilidad. Un entretenido panorama que fue presenciado por las familias choreras que asistieron a esta actividad. Eh, bueno, la motivación parte principalmente por el deseo de querer hacer algo, algo bueno, algo sano y aportar de una manera a la comunidad. Eh, el deporte es relativamente nuevo y se ha hecho popular en los últimos años de manera exponencial. Y bueno, ahora estamos trabajando como organización para poder seguir fomentando lo que es el deporte al aire libre y, y la actividad saludable. Digamos. En Talcahuano somos como 20 integrantes, un poquito más, que, que venimos constantemente, más algunos que son ocasionales. ¿Ustedes practican en distintos lugares de la ciudad o precisamente en este mismo...? Este, este, esta es nuestra sede, Plaza 69 es nuestra sede y de vez en cuando salimos en torno de plaza para poder masificar la disciplina. Un nuevo deporte que día a día suma más adeptos en la ciudad de Talcahuano. Son principalmente jóvenes, escolares y estudiantes universitarios los que se han motivado para practicar este deporte que se masificó por el mundo gracias a las redes sociales. Sí, es importante para nosotros darle un espacio a esta nueva disciplina que se viene desarrollando acá en Talcahuano, pero que en otros lugares eh, está hace un buen tiempo ya empezando y con bastante auge, porque permite la práctica de distintos grupos etarios en esta disciplina. Uno no debe olvidar que fue joven y seguramente nos tocó lidiar con la generación anterior que ya observaba de forma distinta aquella juventud y eso nos va a pasar siempre porque son tiempos distintos, hay eh, distintas motivaciones en la sociedad y por tanto el comportamiento de, y el desarrollo de la personalidad del joven en el momento histórico que le toca ser joven es muy distinto al de uno. Y ahí viene, tiene que venir el, el, el momento de comprensión, el momento de apertura, de integración. Eh, tenemos que abrir permanentemente los espacios para esto, para que los jóvenes estén ahí y, y con ello entonces los tengamos siendo contribuyentes al desarrollo social. Contentos están los vecinos del sector Vista Hermosa de Talcahuano quienes serán beneficiados con la pavimentación de sus calles. Se trata de familias que han vivido 50 años en este cerro, quienes en cinco meses más verán totalmente renovado su barrio. Atención a la nota. Gracias a un esfuerzo conjunto entre el municipio y los vecinos del sector Vista Hermosa, se está trabajando en este lugar de Talcahuano en la pavimentación total de sus calles principales. Trabajos que beneficiarán a más de 150 familias que habitan en el barrio. Uh, esto nos no va a beneficiar en tanto a la comodidad, al tema de salud, del medio ambiente, de todo, porque va, eh, va a ser otro, otro, otra calidad de vida que vamos a tener este verano por el polvo que tragábamos y todo. Entonces, realmente a nos, para nosotros no va a poder ser. Era un sueño totalmente, por mí por lo menos, tantos años luchando, en el 2005, luchando por el... Por esta pavimentación. Este es un anhelo de los vecinos que se logró después de años de espera. Los lugareños que llevan más de 50 años en el lugar dejarán de sufrir con el polvo en el verano y el barro en el invierno, pues este proyecto de mejoramiento contribuirá al bienestar de todos sus habitantes. Mira, muy, muy contento porque verdaderamente llevamos hartos años trabajando por esto y eso que está conversando nuestro alcalde, que verdaderamente es. Un honor de tenerlo como alcalde porque se ve su trabajo en todas partes, no solamente en este cerro. Este cerro ha dañado años, ¿cierto?, sin pavimentación, eh, con un esfuerzo muy grande de todos los pobladores, se hizo esta población. Y hoy día, al tener esta pavimentación, verdaderamente es un premio a toda la gente esforzada que trabajó en nuestra población. Porque esto de los años que se hizo población, verdaderamente fue una toma. Pero la toma, ¿cierto?, se hizo con gente muy esforzada. Sí, estamos muy contentas porque llevamos aquí 40 años viviendo, al menos yo, y pucha, todo lo que sea avance es bueno para nosotros. Además se va a acabar el polvo en el invierno, o sea, en el verano, el barro en el invierno. Sí, obviamente que sí, porque en el verano tenemos mucho, mucha tierra, mucho polvo, entonces eh, estamos contentos. Según palabras del alcalde de la ciudad, quien estuvo de visita en el barrio, el periodo de obra se extenderá por los próximos cinco meses. Creo que se da un, una conjunción entre, entre, entre dos partes esenciales, los vecinos y el municipio. Este es un trabajo que ha permitido sacar adelante esta tarea que por años estaba postergada. Este cerro jamás había tenido eh, un avance tan notable como lo ha tenido en estos tiempos. Y hoy eh, está este proyecto de pavimentación participativa de todas sus calles. Acá no va a quedar una calle sin pavimento 
y eh, su participación que permitió tener una pequeña cuota de, de recursos, la, una buena parte del municipio y otra que pone el Servio ha permitido finalmente llegar a una solución integral de sus calles y veredas y por lo tanto mejorar su condición de vida en uno de los cerros tal vez más postergados de Talcahuano. Tiene informaciones del ámbito educacional el Liceo Industrial de Talcahuano Juan Antonio Ríos. Celebra un nuevo aniversario tras su fundación en 1963. En la actividad participaron 100 exalumnos, entre los cuales estuvo el alcalde Gastón Saavedra. Varias generaciones de quienes fueron parte del alumnado del Liceo Industrial de Talcahuano Juan Antonio Ríos se reunieron en las dependencias del establecimiento educacional ubicado en el sector Las Higueras para celebrar un nuevo aniversario de la entidad educativa creada en 1963. Excelente, porque los organizadores de esto se merecen un premio, o sea, los que, con, tengo entendido que con plata de ellos hicieron los primeros eh, eh, intentos por reunirse y desde un principio vi un entusiasmo de la gente total. Sí, mi formación, de la primera de las bases educacionales la recibí aquí en la Escuela Industrial de Talcahuano y posteriormente me... Moví hacia Canadá, en la cual todavía resido allá. Y ahí volvió recién hace dos años. Hace dos años regresé aquí a Chile para vivir la experiencia después de tantos años de ausencia. Fuimos cuatro mujeres que entramos aquí al colegio y la única que está aquí en este momento. ¿Por qué usted decidió estudiar en este colegio? ¿Es la primera mujer? Eh, me gustó, así de sencillo me gustó y... Y bueno, hasta que termine. ¿Cómo puedo estudiar en un medio donde hay solamente hombres? Está bien, excelente, buenos compañeros. Tenemos un excelente director que se vino a hacer cargo hace muy poco del liceo y tiene un, eh, un espíritu de superación enorme. Entonces nosotros lo, le vamos a ayudar a él, a complementar. Todo nuestro aporte va en beneficio, en beneficio del colegio. Los 79 años, ¿no es cierto?, nos trae por primera vez a los exalumnos del liceo. Esta segunda ocasión que se reúnen, el año pasado se reunieron ahí en el puerto y este año se acercaron ellos y por supuesto que su liceo los acoge y eso brinda inmesurables posibilidades puesto que hay personas que son empresarios, profesionales, técnicos, en síntesis exalumnos y que sin lugar a dudas van a vivir intensamente esta reunión, digamos que de muchos se encontrarán después de 40 años. La principal motivación de sus organizadores y participantes es crear un centro de exalumnos que trabaje en pro del liceo industrial. Ser un aporte, devolver en parte lo que la comunidad y la escuela nos entregó para formarnos como profesionales y ser un aporte para el desarrollo y la economía del país también. Esa es la idea. Con el paso de la lista de clases, los 100 exalumnos participantes de esta iniciativa, entre los cuales se encontraba el alcalde Saavedra, rememoraron gratos momentos vividos en las aulas años atrás cuando aún eran unos adolescentes. Sí, efectivamente, exalumno de este liceo. A mí me toca llegar a este colegio cuando se estaba inaugurando recientemente, en los 70. Y bueno, de ahí hemos mantenido los lazos eh, por diferentes razones. Y hoy día cuando se le da curso a la conformación de este centro de exalumnos, bien porque permite reunir todas las generaciones, compartir experiencia y también aunar esfuerzo para contribuir a, al mejor andar del colegio. Esta es una noticia muy relevante para los habitantes de Talcahuano, ya que el alcalde Gastón Saavedra se reunió con el Ceremi de Transportes César Arriagada para analizar el proyecto de ampliación de calle Valdivia. Las obras incluyen el aumento de dos a cuatro pistas, nuevos accesos en el puente de Arco y también trabajos de urbanismo. Los detalles a continuación. El secretario regional del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, César Arriagada, recibió al alcalde de Talcahuano, Gastón Saavedra, en una cita para analizar los avances del proyecto de ampliación de calle Valdivia. La máxima autoridad de la comuna estuvo acompañado por Rubén Sandoval, director de la Secretaría Comunal de Planificación SECPLAN, y por Ana María Arzola, asesora urbanista de dicha repartición, quienes expusieron la importancia de las obras y las necesidades tanto viales como urbanísticas, para esta emblemática arteria del puerto. Este es un proyecto que venimos trabajando con la unidad de planificación del, del Ministerio, es un proyecto que ya, que el, el, el anteproyecto, perdón, ya está terminado, 
nosotros nos comprometimos hoy día en una mesa de trabajo con el, con el municipio, con el, con el alcalde, con, con Gastón Savera, empezar a trabajar ahora el, el, un trabajo coordinado con, el, con los distintos ministerios y además con el Ministerio de Desarrollo Social para, para la, la obtención del, de ERS, lo que pueda permitir una, una pronta inversión en la ejecución de este proyecto. La propuesta incluye el aumento de dos a cuatro pistas, nuevos accesos en el puente de arco y diversas obras de urbanismo, que transforme la importante vía también en un pulmón verde en beneficio de los vecinos del sector. Bueno, que vamos a seguir avanzando en el desarrollo del proyecto de calle Valdivia y se van a confeccionar las fichas para su postulación al Ministerio de Desarrollo Social y lograr con ello que eh, después obtener los recursos para la ingeniería de detalle, que es la que está faltando en la calle. Cosa de anticipar la inversión eh, para, el, a lo menos, el, el 2016 eh, y con ello comenzar una obra que, que es necesaria para la ciudad de Talcahuano. Que es un proyecto que está en el plan de reconstrucción del, de Talcahuano, una vez que se, después del terremoto, y es una calle que se va a ensanchar y va a conectar con Bilbao y la salida desde, desde el sector, digamos, más eh, el centro de, de, de la ciudad. Eh, también estamos viendo la calle Bilbao, la calle eh, Malaquías Concha, Almirante de la Torre, eh, su mejoramiento para tanto el sector de San Vicente, ¿cierto?, y su conexión también con calle Valdivia. Eh, por otro lado, tenemos el sector de autopista, ya tenemos bien avanzado el, el, el estudio, para transformar la autopista en un corredor de transporte que de alguna manera eh, genera una unión entre lo que es Paicaví por el lado de Concepción y con la, el tramo 2 del eje Colón por Puente Perales. En la ocasión también se abordaron otras iniciativas que involucran al eje autopista, eje Colón en su tercera etapa y las avenidas Bilbao, Malaquías Concha, Almirante La Torre, junto a la continuación de calle Al Emparte con el objetivo de estructurar la conectividad tanto para el transporte particular como público, con una proyección de mediano y largo plazo. Con la presencia del cónsul de España Juan Villanueva y una serie de estudiantes de la comuna Puerto, se celebraron 470 años desde el descubrimiento de la bahía de San Vicente. Los detalles se los revisamos a continuación. Hace ya 470 años, el navegante genovés Juan Bautista Pastene descubrió la bahía de San Vicente, lugar que fue bautizado con ese nombre en homenaje al mártir de la iglesia. Este hecho histórico es de gran importancia para la ciudad portuaria, pues con él se inicia la formación de la ciudad de Talcahuano. Por ello todos los años el municipio Chorero organiza la celebración de este hito, instancia en la que participan autoridades comunales y vecinos de este populoso sector de la ciudad. Arrojó que una de las vocaciones eh, es la marítima, es la portuaria y, y en eso hemos estado durante mucho tiempo. Allí tenemos un desarrollo portuario interesante, eh, tanto pesquero como comercial eh, y, e industrial. Por tanto, el descubrimiento de Juan Bautista Pastene simplemente vino a alegarnos en nuestro futuro. Una alegría, así como un sentimiento grande de rememorar y celebrar hechos, como lo dije antes, están en la historia. Pero por lo mismo, porque están en la historia, hay que recordarlo, porque nos da el carácter fundacional de donde estuvimos, de donde llegaron, quienes le dieron la fuerza para aquellos años, lo que significaba esto. Para el alcalde de Talcahuano, Gastón Saavedra, el descubrimiento del capitán Pastene marcó los inicios de un futuro auspicioso en el tema portuario y los cimientos de la actual ciudad. Lo estamos conmemorando hoy con... Esta celebración maravillosa que se hizo acá en la plaza que lleva su nombre. Celebración de la cual participan también los niños de Socolé. Lo más importante, nuestros niños que vean eh, lo que ocurrió en el pasado y se proyecten en el futuro de nuestra comuna de Talcahuano, que nosotros queremos que sea cada día más próspera y mejor. Es un, un recuerdo histórico de, de la vida de San Vicente y alrededor de todo, de todo San Vicente. Que esto que se está haciendo ahora es muy importante y un recuerdo para toda la vida. Y además donde se inició la historia un poco de la ciudad de Talcahuano. Sí, pues se inició la historia de la bahía. Eh, bueno, primero que nada eh, nos encontramos un nombre que colo colocarle a la, a la bahía y se le colocó un nombre que lleva muchos años aquí en la bahía de San Vicente. Por eso se colocó Capitán Pastene. Fue precisamente el 27 de septiembre de 1544 que se descubrió esta bahía. 
Fue ese mismo día en que la corona española tomó posesión de ella. Un momento histórico que hoy se refleja y traspasa a las nuevas generaciones en las salas de clases. Y como todas las semanas, Talcahuano tiene preparado una serie de actividades para que usted, vecino chorero y de los alrededores, disfrute de Talcahuano. Y por supuesto, para que usted conozca la agenda completa, revise nuestra página web www.talcahuano.cl. Yo comienzo a despedir este nuevo programa, como siempre, invitándonos a que nos sintonice los miércoles y jueves a las 23 horas. Muy buenas noches.